，有趣的设计却惨遭放弃。盘点海贼王中的冷门设定。大家好，我是猪肉笨。上周刚刚更新的海贼王一千零五十八话，曝光了鹰眼早期的外号海军猎人，一下子就把大家的回忆带回了当年东海的刀神剑圣。早期故事里的海贼猎人、赏金猎人都是相当酷的设定。其实类似有趣的设定还有很多，只是不少渐渐被边缘化，甚至有点被放弃的味道。今天就带大家来回顾一下曾经出现过的五个冷门设定。海贼猎人也叫赏金猎人，是在漫画第三话就出现的设定。路飞的第一个伙伴索隆就是一名海贼猎人，这个职业顾名思义，就是专门狩猎那些被海军悬赏的海贼，拿下他们的人头去找海军换取赏金。这里不得不吐槽一下，这么多年来好像就没见过海军兑现过。除了索隆以外，我们熟悉的强尼和约瑟夫也是海贼猎人。巴洛克工作室的属下们，长期盘踞在威士忌山峰，把这里变成了赏金猎人的巢穴，专门攻击刚刚进入伟大航路的海贼。当年索隆以一敌百的名场面，至今还是帅气逼人。不过在这之后，很长一段时间都没有出现新的海贼猎人，直到德雷斯罗萨篇《动人竞技场》里，才出现了一名新的海贼猎人——包金光贾恩。他掌握着连海军都没有查清楚的推进成第六层越狱犯的清单和他们的下落，可惜实力相当一般，进入清单后被直接秒杀。可以说，在目前所有已登场的海贼猎人中，除了索隆以外，没有一个能打的。之所以这个设定逐渐边缘，与他尴尬的定位有很大关系。想要击败海贼获得赏金，肯定是拥有打败对方的实力。虽然悬赏金不全是由战力决定，但对于大多数海贼来说，赏金越高，实力越强。海贼猎人如果想要发大财，狩猎的海贼段位就需要越来越高。可如果他真的能做到，也证明实力和威胁程度提升了。而像这种与海军存在合作关系，同时又不断攻击海贼的定位，在伟大航路有另一个称号——晚夏七五海。可以说，海贼猎人的职业天花板无限接近七五海，而重复的设定是漫画大忌，二者权衡一下，海贼猎人就只好继续当绿叶了。相比之下，鹰眼的海军猎人更特殊一些，因为直接与庞大的海军为敌，需要很大的勇气，敢这样做的人一定对自己的实力有绝对自信。他的强大剑技以及威胁程度，应该是最初得到七五海召集的原因。贝里斯空岛边出现的神奇道具，一个个不起眼的贝壳构成了空岛世界独特的科技树，其本质上是一种特殊的储存容器，可以储存各种匪夷所思的能量，然后再释放出来，产生各种用途。例如储存风的风贝可以喷出强风，是空岛交通工具威霸的动力来源。又比如味贝可以存储各种奇怪的味道，在战斗中有意想不到的效果。再比如冲击贝能够吸收对手的强劲冲击，然后再反射出去。大部分贝离开空岛后依然可以继续使用。乌索普在与路飞的对决里，就曾经借助贝的力量。让路飞吃了不少苦头，路索普还利用贝将娜美的天后棒升级为完整版天后棒，棒子的一端有一个圆球，里面放着贝，娜美可以利用它吸收能量，然后在战斗中使用。现在应该已经成为了宙斯的家。不过在空岛片后，贝就逐渐淡出了大家的视线。连最爱用贝的路索普，两年后战斗体系也全面转向了 Pop Green， 用种子替代了贝。大概还是因为贝使用的限制，它需要先吸收才能释放，这明显不符合一名狙击手的战斗方式。除此以外，贝本身的原理也是个谜团，为什么看似普通的贝壳可以吸收各种能量？尾田如果想要把它的设定加入到整个世界观中，要花不少笔墨和篇幅。对于这样一个不是特别重要，又没有太多扩展性的道具，显然是不划算的。不如就让它成为空岛限定，当初主线剧情。六世是海贼王中武学秘籍的代表作，是一种能够超越人类体能极限的体术，分为替、铁块、指挥、跃步、拦脚、指枪六个大类。每个大类下又有各种衍生招式，目前已经出现过的就有数十种，有着极强的生命力。六世到底是谁发明的？目前尾田并没有解释。但使用六世最多的，即是世界政府麾下的 CP 谍报机关，部分海军将校也会使用这套体系。我们熟悉的科比就会使用 T 越步和蓝教，甚至于部分海贼也会使用六世。有路飞就是偷学的 T， 做到了瞬间移动。三子和比格曼海贼团中的一些战力也会使用越步。六世中其实也有不少霸气的影子，例如铁块就像是武装色的雏形，指挥就像是剑纹色的雏形等等。所以也许六世并不是世界政府发明的，而是海贼世界中体积修炼到一定境界所能实现的效果。只是由 CB 特工包装成了六种招式，而这也是六世后来慢慢淡化，并被其他招式融合的重要原因。因为他跟霸气的设定冲突了，并且海贼打架的时候，老是喊着海军的招式名，也是一种很诡异的画面。到了后期，战斗水平越来越高，像 T 这种快速移动，已经连口号都不喊了，自然大家也不会联想到六世。以上种种原因，再加上六世中的铁块已经成为了一个名梗，在新世界可能都不好意思用了。所以六世在四发老片昙花一现后，在之后漫长的剧情里，就只能跟着偶尔现身的 CP 特工偶尔的露一手。倒立值堪称海贼王版的战力值，可惜早早就被放弃。热血漫画永远逃不开战力讨论，跟盘点各种战绩比起来，直接对比战力数字，显然更加轻松愉快，以至于在很长一段时间里，有些海迷喜欢把悬赏金的数字跟战斗力画等号。其实悬赏金不完全代表战力，官方森林中还会考虑其对世界政府的威胁程度，这也是罗宾八岁就被悬赏七千九百万贝里的原因。而倒立值更接近大家心目中战斗力的概念，他从一开始
，就是用来衡量力量强弱的数值。一个手持武器的海兵算作十道力，而锡兵男中实力靠前的敌人都超过了两千道力，也就意味着光论力量，他们每个人都能敌数百名海兵。道力值测算的方式也非常有趣，被测试的人需要全力打一下锡兵男之一的猫头鹰，然后通过他独特的六式合手，计算出每个人的道力值，并且他还会记录着排名。整个过程看起来很滑稽又很合理。但也正因为此，注定了倒立值这个设定不会长期存在，因为它需要被测试的人配合才能给出倒立值。而在司法倒片后，猫头鹰长期掉线，至今没有下文。即便海军和 CB 中有其他人学会了测试倒立值的方法，也不可能去全世界挨打，计算出每个人的倒立值。脾气差一点的如凯老师，可能直接一棒就吹到海里喂鱼了，并且倒立值只能计算力量，像霸气、恶魔果实这些因素无法考虑进去。理论上来说，它依然不能完全代表海贼世界的战力。除了以上几个剧情上的确定，还有一个更加要命的漫画逻辑方面的原因。战力值相关的设定，到了后期难免遇到数值崩溃的问题。少年漫永恒不变的主题是成长，作者为了满足读者的期待，总是会让战力水平不断升级，与之相关的战力也不得不继续增长。新的强敌出现，总会带来一波新的战力提升，以至于到了后期再回首之前的剧情时，层次差距将会非常悬殊。战力值几乎就是把漫画里的战斗往死里逼，妥妥的不归路。海贼王虽然避免了直接给出战力的弊端，但其实也没有完全避开这个问题。经典拷问之一，就是像香克斯那么强的人，为什么会被近海之王咬断一只手臂，也只能把他当成新时代的赌注了。海贼王中奇奇怪怪的设定非常多，而承载这些设定最基本的单位就是一个个角色。尾田大概是觉得各种各样的岛屿不够过瘾，于是又给海贼王世界设计了各种稀有的种族。当年在香波地群岛，尾田就通过一张报价表，向我们展示了这个世界上存在的部分稀有种族，以及它们对应的稀有程度。这里面的不少种族，都是等到了两年后的剧情中才出现。在当时算是一个长远的伏笔。毛皮族是非常独特的，拥有人类姿态的动物一族。他们有着强大的体积，以战斗力强悍著称。手长族和足长族顾名思义，分别有着更长的手臂和腿部，比普通人多出一个关节，因此他们的手脚更加灵活，在战斗中有一些优势。蛇手族则是拥有像蛇一样的长脖子，似乎皮肤也比一般人更加白。目前只出现过夏洛特、阿曼德一人。可以说这些稀有种族都有自己的特色，也让海贼王的画风变得更加奇怪了。但是稀有种族的设定，在海贼王中的定位依然有点尴尬。比如他们的种族特色，碰上了琳琅满目的恶魔果实，两种设定难免有互相抢风头的嫌疑。毛皮族就好像是吃了动物系恶魔果实，一直保持着人兽形态。有些种族特色本身并不算特别亮眼，还有点副作用。手长族和足长族就因为长相怪异，让人联想到节肢动物，引起不适。而稀有种族本身为了凸显其稀有性，出现的频率相当低。除了鱼人族和毛皮族与主线剧情有关联外，其他几个稀有种族几乎没有什么存在感，难以给人留下印象。越到后期，稀有种族更多是为剧情服务，会关联到一些重要线索，比如镜所代表的露娜里亚族拥有能够操控火焰的力量，同时还有着极强的生命力。这种特点非常鲜明的稀有种族，一下子就让人记住了。但又因为各种招式浮夸程度，堪比烧烧果实，以至于烧烧果实在整个鬼岛片变成了一个名梗。所以露娜里亚族被限定为更加稀有的存在，是几乎灭绝的状态。也能看出来，尾田一直在纠结平衡稀有种族和恶魔果实能力重复的问题。以上就是本期海贼王冷门设定的盘点啦，欢迎在评论区和大家分享你的看法。我是朱尔本，下期见啦。